Un šoreiz es jums gribu parādīt pavisam nesen parādījušos funkcionalitāti, kas saucās Power Apps. Power Apps tas ir tāds mobilo aplikāciju dizaineris, kas ļauj veidot mobilās aplikācijas no jūsu datiem. Piemēram, jums ir Excelis vai cita veida dati, un mēs varam izveidot šo te mobilo aplikāciju. Kā arī mēs varam izveidot dažādus šīs te plūsmas ar power šitiem, šiem te flowiem, kas mums ļauj veidot tādu jaunu loģiku, kur mēs no datiem veidojam aplikācijas, kurās ievadam datus, un atkal mēs varam izmantot šos te ievadītos datus datu analīzē. Un, piemēram, mēs izmantosim failu, kas ir uzģenerēts no data analīzes sistēmas un saglabāts um, um, Office 365 OneDrive vietnē. Uh, šis ir fails, kurā mums ir priekš um, noteiktiem menedžeriem izveidots, uh, piemēram, klients saraksts, um, reģions un apgrozījums klienta. Un tas, ko mēs gribam, lai menedžeris aizpildi apsekojot uh, veikalus klātienē, šos klientus klātienē ir, tātad kā izskatās mūsu plaukti, uh, marketinga materiāli un uh, pati, pati veikala vieta. Tas ir tā informācija, ko mēs gribētu, lai no, no sava mobilās iekārtas um, menedžeris aizpilda esot pie klienta. Un lai šo te uh, iz, izdarītu, lai uzbūvētu šo te aplikāciju, mēs izmantosim uh, Power Apps aplikāciju, kurā mēs varam izveidot šo te mobilo uh, aplikāciju no mūsu datiem. Uh, Sākumā mums ir pieejams pilns saraksts ar visām aplikācijām, ko mēs varētu izmantot. Šajā gadījumā mēs sakam New un ir iespējams izveidot aplikāciju patiešo no mūsu datiem vai veidot īpašu dizaina aplikāciju. Mūsu gadījumā mēs izmantosim mūsu šo te Power BI failu no šīs te sistēmas. Tur ir viena tabula, mēs viņu izmantojam. Un slēdzoties klāt, Power Apps mums uzģenerē šos te minimālo ekrānu skaitu, kas ir nepieciešams, lai darbinātu šo te aplikāciju. Mēs redzam, ka tiek uzģenerētas šīs te lapas visas, un, protams, ka mēs varam pievienot dažādus citus ekrānus mums nepieciešamos un dažādu veida kontroles un tā tālāk, bet tas logi, kas tiek uzdinērēt tieši no šī faila, mēs redzam saraksts, jā, saraksts ar klientiem, pēc tam mēs varam izvēlēties informāciju par klientiem un ir šis te rediģēšanas vai jaunas a, a, ievades loks. Mēs varam veikt dažādas modifikācijas, piemēram, šeit mēs nosauksim uh, klientu apsekošana. Šajos lodziņos mēs, piemēram, pamainīsim. Un pievienosim vienu ekrānu, kas mums būs galvenais ekrāns, un mēs sakam New Screen. Jā, mēs, mēs pievienojam šeit, mēs redzam, mēs, kā mēs varam veidot šo te mobilīvo aplikāciju. Un šajā jaunajā skrīnā mēs varam ievietot, piemēram, tekstu. Mēs sakam klientu apsekošana, klientu apsekošana. Šo tekstu mēs varam dažādi noformēt. Piemēram, palīlināsim. Ieliksim boldā. Tāpat mēs varam ielikt, piemēram, attēlu. Un šo attēlu mums ir jāpievieno no mediju bibliotekas. Mēs pievienosim no mediju bibliotekas. Piemēram, šādu te attēlu. Un attiecīgi mēs varam 
izmantot šo te atēlu priekšam priekšu mūsu uh, aplikācijas. Un klāt pieliksim, uh, varam pielikt kaut kādu tekstu. Kas paskaidro, kas tad ir jādara. Lūdzu aizpildīt informāciju par uh, klientiem apz laikā. Tā ir tā informācija un uh, klāt mēs varam pielikt, piemēram, šajā gadījumā vēl pogu, šo te butonu. Varam ielikt viņu dažādi izmēra. Uh, šo te nosaukumu sākt apsekošanu. Un tādā veidā uh, tas, tas, ko mums vēl jāieliek Ja šeit te pogai, um, tātad on select, jāieliek tāds uh, vienkāršs kods. Um, mums ir jāpaskatās, kā saucās šis te otrais ekrāns. Browse screen 1. Un, ja mēs paskatāmies, Jā, tad viņš nostrādā. Tātad, kā strādās šī te mūsu aplikācija uz mobilās iekārtas, mēs varam palaist un paskatīties. Tātad, atverot uz mobilā telefona, šis te menedžers redz, ka klienta apsekošana, lūdzu aizpildīt informāciju, sākt apsekošanu, var izvēlēties klientu, tad apskatīties informāciju un var rediķēt. Tātad, mūsu aplikācija strādā, Tas, ko mēs daram, mēs sakam save as, un pateiksim, ka, ja sauksies mums Riga Power BI 14D. Mēs saglabājam šo te aplikāciju. Un pēc tam, kad aplikācijas saglabāta, mēs varam pamēģināt jau šo te aplikāciju darbībā. Aplikācija tiek saglabāta uz servera, un pēc tam, kad viņa ir saglabāta, tā ir uzreiz pieejama mūsu menedžeriem no Power, Power Apps aplikācijas, kas atrodas uz kas atrodas uz šīs te mobilās iekārtas. Atradīsim mūsu izveidoto aplikāciju. Tātad rekur viņa ir 14D, un tagad mēs viņu atveram jau tā kā uz mūsu um, mobilās uh, iekārtas. Menedžers atver šo te aplikāciju savus mobilās iekārtas, viņš spiež pogu sākt apsekošanu un viņš redz sarakstu ar klientiem, kurus viņam jāapsako. Piemēram, pirmais klient, klients numurs 6, viņš atver šo te sarakstu, viņš redz apgrozījums, klients, reģions un viņš spiež rediģēt un viņš var pierakstīt marketingā, piemēram, 5, plaukti 4, vieta, Laba, piemēram. Viņš saglabā šo te informāciju un uh, aizpilda nākamo, nā, par nākamo klientu, piemēram, atgriežamies atpakaļ, paņemsim, mēs redzam aizpildīts, paņemsim klients 4, arī tādā pašā veidā, piemēram, 3, 3, 3, aizpilda šo te informāciju mobilē iekārtā un, uh, piemēram, Ja ierodas pie jauna klienta, var arī uh, ierakstīt šo te apgrozījums nezināms, piemēram, šobrīd klients, piemēram, jauns klients, un uzreiz marketings plaukti 
Rīga. Un arī saglabāt šo te klientu, tādā veidā strādājot ar šo te mobilo aplikāciju, protams, šī te funkcionalitāte var būt dažāda, un tagad, ja mēs pārslēdzamies uz šo te Excel failu, no kura mēs uzģenerējām šo te aplikāciju, atverot šo te Excel failu, mēs uzreiz saņemam šos te datus, Tātad mēs redzam, ka tieši šajā failā pievienos šis te Power Apps tāda atslēga, bet mēs redzam, ka arī dati tiek aizpildīti jau onlainā un arī šis te jaunais klients ir pievienots klāt. Tādā veidā mēs uzreiz šo te informāciju varam izmantot mūsu Power BI atskaitēs. Nu, 